என்னரா பண்ண ஏ வீடியோஸே போறது இல்ல என்னரா பண்ண எனக்கு என்னதான் ஆச்சு டேய் தம்பி ஏன்பா வீடியோஸே போறது இல்ல வா வீடியோஸ்லாம் எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் இந்த கேள்வியை என் அண்ணா அக்கா தம்பி தங்கச்சி எல்லாரும் யூடியூப்லயும் சரி இன்ஸ்டாலயும் சரி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நான் ரொம்ப டிப்ரஷனா இருந்தா யூடியூப்லாம் விட்டுறலாமே அப்படின்லாம் தோணுச்சு எனக்கு மைண்ட்ல என்னோட லைஃப்ல நிறைய ஸ்ட்ரகிள் தாண்டி இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி வந்து பேசுறேன் இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்றேன்னா அதுக்கு நீங்க தான் காரணம் என்னரஃபே நம்மளோட லடாக் எபிசோட்க்கு எல்லாரும் சூப்பரா சப்போர்ட் பண்ணிருந்தீங்க அதே சப்போர்ட்டை திரும்பவும் கொடுங்க என்னரஃபே நம்மளோட சேனலுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் பதினஞ்சு லட்சம் நீங்க <laughs> நம்ம எந்த இடத்துல விட்டோமோ அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இவ்வளோ நாள் நான் வ்ளாக் எடுக்கவே இல்லை ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த வ்ளா அந்த வழியெல்லாம் காமிச்சிட்டேங்க வந்து காமிச்சதே காமிக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை காட்டில் ஸோ வந்து இதுதாங்க கருதுங்களா நம்ம கருதுங்களாலேருந்து நம்ம வந்து நவர் கிவ் அப் விட்ட இடத்துலேருந்து நம்ம போகிறோங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் போகிற ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோ தாங்க இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குது பாருங்கள் ரோட்லேயே இருக்குங்க எக்கச்சக்கமாக இருக்கு பாருங்கள் நேரம் ஸ்னோ வா ஏகப்பட்ட ஸ்னோங்க ரோட்லேயே வழியெல்லாம் பனி சூப்பராக இருக்கலைங்க இனிமேல் போகிற ரூட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க கவலைப்படாதீங்க அரசு என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாங்க வ்ளாக எவ்வளோ பனி பாருங்க அடேங்கப்பா எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க பனி கொஞ்சம் தூரம் ஆஃப் ரோடிங் தாங்க இப்படி தாங்க இருக்கும் ஆஃப் ரோடிங் ஐயோ இன்னும் டிஸ்கித்துக்கு எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பனி பாருங்க ரோட்டு ஃபுல்லாக ஐயோ எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க பனி வா ஏகப்பட்ட பனிங்க ரோட்டு கீழே பனிங்க நான் சொன்னேன்லங்க இனிமேல் போகிற ரோட்லாம் பனி நிறையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பனியை பாருங்க என்ன ரஃபே ஐயோ இருங்க போய் தொடுவோம் பனியை டிஷோல் டிஷோல் எட்டி வந்தீங்களா எவ்வளோ பனி பார்த்தீங்களா என்ன ரஃபே ஆ எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க ஃபுல்லாக பனி தாங்க அவர் பாருங்க கையில் எடுக்கிறார் பனியை என்ன ப்ரோ பண்ணுற ஆ ஆ வா பனி போட்டுவோம் இனி யூமிக்க குளிப்பாட்டுவங்க ஓம் ஓம் க்ரீம் ஓம் ஓம் க்ரீம் யூமிக்க பனிலாம் இருந்தால் தாங்க நல்லாயிருக்கும் நம்ம யூமிக்கையில் போட்டு டிஸ்பிளே வேணாம் அப்போ தான் வேமா போனால் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க இருக்குங்க யூமிக்க கூல் பண்ணுவோம் நல்லா ஓகே வாங்க என்ன ரஃபே இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பார்க்க சூப்பராக இருக்குங்க சூப்பராக இருக்குல்லைங்க பனி ஃபுல்லாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் ஐயோ ஐயோ தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளெல்லாம் போகுதுங்க ஐயோ ஃபுல்லாக உள்ளே புந்துரு போகலாங்க தண்ணி அவசரப்பட்டிய குமாரு நிச்சிசு குமாரு செம பண்ணிங்க வண்டி ஃபுல்லும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் ஐஸ் ஆகிட்டேங்க வந்து இப்போ தான் நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் பார்க்க வண்டியை பார்க்க வெயில் அடிக்கிறனால தப்பிச்சாங்க வெயில் அடிக்கிறனால பிரச்சனை கிடையாதுங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறும்பு வேலைகள்லாம் நம்ம பண்ணணும் என்ன ரஃபு அதனால் வந்து தான் இந்த மாதிரி குறும்பு வேலைகள்லாம் நான் பண்ணிட்டேங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பண்ணி இருக்குன்னு கச்சக்கமாக இருக்குங்க வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் முட்டணுங்க பண்ணியில் ஓ வேறு லெவலுங்க பண்ணி சூப்பராக இருக்குல்ல எப்படி இருக்கு பாருங்கள் என்ன ரஃபை ரோடு அசத்தலாக இருக்குங்க எவ்வளோ ஐஸ் பாருங்கள் அதுவும் இல்லாமல் ரோடு மூடிடுச்சிங்க நேற்றுலாம் ஃபுல்லாக மூடிடுச்சிங்க இந்த ரோடு ஸோ வந்து ஆர்மி ம வெஹிக்கல்ஸ்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரம் கட்டி வச்சுருவாங்க ஐஸ்லாம் எடுத்து ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மூடினது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொக்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லுமே வந்து ஓரம் கட்டிடுச்சிங்க அதனால தான் ரெண்டு பக்கமும் இப்படி அப்படின்னு இருக்குது இல்லைன்னா அந்த பண்ணிலாம் கீழே உரி ஊற்றிருக்குங்க ஐஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பூரா கூடாத இடத்துல பூந்துட்டுங்க எங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் பூரா கூடாத இடத்துல பூந்துருச்சுங்க என் கை காலில் சும்மாவே இருக்க மாட்டேங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுறேங்க ஐயோ ஐயோ இங்கே பார்த்தீங்களா நரஃபே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டு தான் பட் கிளைமேட்டை பார்த்தாங்க நான் இது பண்ணேன் 
கிளைமேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சுங்க அதனால் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு நானுமே அப்படி பண்ணுங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நான் பண்ணியிருக்கே மாட்டேன் பா வா செம்ம வயசுங்க என்னால் ஃபே நம்ம சீக்கிரமாக டிஸ்கித்து போய் ரீச் ஆகிடலாங்க கவலைப்படாதீங்க சரிங்களா டிஸ்கித்து போய் நம்ம ரீச் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரவுண்ட்ஸ் தாங்க நம்ம பைக்கு ஃபுல்லாக ரவுண்ட்ஸ் தான் இருக்க போது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு வீடியோ ஈவினிங் சார் போ அஞ்சு மணிக்கு வந்துடுவோங்க சரிங்களா இங்கெல்லாம் ஐஸ் இருந்தால் வச்சுக்கோங்க ஐஸில் வந்து வண்டி விட்டு ஏற முடியாதுங்க சரிக்கு விழுந்துருவாங்க நம்ம அதான் ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்குங்க இது என்னரா இது வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும் என் அண்ணன் அக்கா தம்பி தங்கச்சி எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் என் அரஃபே ஸோ வந்து எப்பவுமே உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க சரிங்களா ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ கஷ்டத்தையும் மீறி ஓடிட்டுருக்கேன்னா உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தாங்க காரணம் அதாங்க எப்பவுமே உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க அதுவே போதுங்க பார்த்திங்கன்னா நிறைய பனி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சைடு சதிர் சதிர் இருக்குங்க தெரியுதா உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த பனி மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கல் வேறு இருக்குங்க அதாவது கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உருண்டு வந்துருக்குங்க பனி வந்திருக்கும் பனிலாம் ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஃபால் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல் உருண்டு வந்துருக்குங்க பனி இல்லாத இடத்துல மட்டும் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல் வந்து உருண்டு வந்திருக்கும் இந்த கல்லெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்லெல்லாம் கிரிப்பாக பிடிக்கிறதே பனி தாங்க இந்த மலைக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பனி தாங்க அழகே ஸோ வந்து பனி தாங்க இந்த மலையெலாம் வந்து அழகாக கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கும் செம்ம கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கோங்க வா செம்ம அழகாக இருக்கலாங்க லேஸு விஜயா நார்மல் ஸ்பீட் நார்மல் ஸ்பீடில் போக சொல்லியிருக்காங்களா இந்த பனிக்கும் இந்த லடாக் ஃப்ளாக்கும் நல்லாவே செட் ஆகுதுங்க ஸோ வந்து லடாக் ஃப்ளாக் கட்டினோடனே தாங்க நம்ம பைக் அழகாகவே இருக்குது க்யூட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம ஏமிக்கோ ஐயோ 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 ஏன்னா பைக் மேலே ஏன் நம்ம இவ்வளோ லவ்வாக இருக்கோன்னா நம்மளை எல்லா இடத்துக்கும் அழைச்சிட்டு போகிறது நம்ம பைக்கு தாங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால் பைக் இஸ் நாட் அ மிஷின் இட்ஸ் மை உயிருங்க இப்போ தாங்க ஒரு அழகாகவே இருக்குது வா செம வீட்டுலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா நிறைய அங்கே பாரு எல்லோரும் ஜாலியாக நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டல் பைக்னு நினைக்கிறேங்க அப்படி தான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துடுறாங்க நீங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லடாக் வந்தால் தாராளமாக நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து கூட ஓட்டலாங்க பைக்கு தப்பே கிடையாதுங்க எல்லோ போட் இருக்குங்க பைக்கில் ஹைப்ரோ லைக் கட்டுறாரு பார்த்திங்களா அவர் இதோ பாருங்கள் ரோட்டு நீட்டுக்கு பண்ணி தாங்க இருங்க பனியில் போய் என்ஆர்எஃப்னு எழுதுவோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு ஒருத்தவங்க எழுதியிருக்காங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ஆர்எஃப்னு எழுதுவாங்க இருங்க என்ஆர்எஃப்னு அச்சு பதி வைப்போம் இங்கே ஸ்டாண்டு வேறு போட முடியாது ஏ என்னப்பா இது இருங்க அங்கே ஸ்டாண்டு போடுவோம் இங்கே ஸ்டாண்டு போட்டு என்ஆர்எஃப்னு எழுதுவோம் நிறைய பேர் பேர் எழுதுறாங்க பாருங்க நம்ம போடுவோங்க நம்மளோட பிராண்டு நேமு நம்ம பிராண்ட் நம்ம ஃபேமிலி தாங்க நம்ம பிராண்டு என்றைக்குமே விஆர் விஆர் பிராண்ட் என்ஆர்எஃப்ஏ கல் எடுத்து எழுதுவோங்க இருங்க நல்லா ஷார்ப்பாக எழுதுவோங்க கல் கல் எங்கே இருக்குது இந்த கல் கல் பைப்பில் நிறையா கல் க கிடக்கு கொஞ்சம் நல்ல கல்லாக பார்த்து எடுத்து எழுதுவோம் இருங்க அடே எங்கள் அப்பா இருங்க இருங்க என் ஆர் மாசில் எஃப் நம்ம ஃபயருங்க வேறு லெவல் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்களா இப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க என்ஆர்எஃப் என்ஆர்எஃப் த பிராண்டுங்க ஸோ வந்து வி ஆர் ஆல்வேஸ் பிராண்ட் என்ஆர்எஃப் மாறிடுவோங்க கஷ்டப்பட்டால் தாங்க பிராண்ட் ஆக முடியும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கஷ்டப்பட்டு நான் நம்ம கிவ் அப் பண்ணாமல் ஓடினா தாங்க பிராண்டு கிவ் அப் பண்ணிட்டால் பிராண்ட் ஆகிட முடியாதுங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம கிவ் அப் பண்ணாமல் ஓடும் என்ஆர்எஃப் என்ஆர்எஃப் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் என்னடா நிதிஷ் கொஞ்சம் கம்மியாக பேசுகிற அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் நீ இப்போலாம் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் இங்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மிங்க அதுவும் இல்லாமல் இப்போ உள்ள டைமுக்குலாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க எதனால் ஆக்சிஜன் லெவல் இங்கே கம்மியாக செடி கொடி மரம் எதுவுமே இல்லைங்க அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மி அதுவும் இல்லாமல் இந்த டைமில் ஃபுல்லாக லேண்ட் ஸ்லைட் அது இது நேரம் ஆகிருக்குங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைங்க இந்த இந்த டைமில் எவ்வளோ பண்ணி பார்த்தீங்களா அடே எங்கே அப்பா ஐயோ 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 க்யூட்டுங்க க்யூட்டுங்க செம்மையாக இருக
இது பார்க்க பார்க்க எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குங்க செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக தாங்க இருக்குது உண்மையாகவே சொல்கிறேன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஓகேடா சாட்டிஸ்ஃபை அப்படி தாங்க இருக்குது எனக்கு இனிமேல் போகிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிமலை ஓரளவுக்கு தாங்க இருக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஸ்கித்துக்கு கீழே இறங்கி தாங்க ஏறுவோம் டிஸ்கித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாள் மலைக்கும் நடுவுலங்க டிஸ்கித்து இன்னும் டிஸ்கித்து எத்தனை நாள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்குது இங்கேருந்து ரோடு நல்லா இருந்தால் அவ்வளோதாங்க அடிச்சு பிரிச்சு நம்ம மட்டும் போயிட்டே இருக்கலாங்க பட் ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி தாங்க இருக்குது ஏப்பா ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு மாதிரி இருக்குங்க இங்கேருந்து அங்கே போகிற மாதிரி இருக்குங்க ரோடு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடெலாம் இங்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக தாங்க ஆகும் அப்பப்போ ஏன்னா ஃபே பாதி பத்திரமாக இந்த ரோட்லலாம் இந்த ரோட்லலாம் ஒரு ரோட ஓட்டிடலாங்க பட் வந்து இந்த கார் பய பிள்ளைங்கெல்லாம் குறுக்க வந்ததாங்க பிரச்சனை வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க கார் பய பிள்ளைங்க ஒழுங்காக வந்தால் பிரச்சனையே கிடையாதுங்க குறுக்க வந்துட்டானுங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனைங்க இங்கே நல்லா இருக்குங்க பரவாயில்ல இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய காடு தாண்டி பெரிய பெரிய மலையெல்லாம் தாண்டி போயிட்டு இருக்கோங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி மலைங்க நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு நம்ம அந்த வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோங்க ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடை நம்ம புக் பண்ணியாச்சுங்க அது ஒரு ரூமுங்க அது பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணனோட அதாவது நம்ம தமிழ் மில் கோயம்புத்தூர்காரங்க தாங்க அதில் ஓனராகவே இருக்காங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே தாங்க நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இப்போது வேற லெவலுங்க பிளேஸு இதுக்கு மேலே ஒரு ரோடு நல்லாயிருக்குங்க இதுக்கு மேலே நம்ம அட்டிச்சு பிரிச்சுட்டு போகலாங்க கவலைப்படாதீங்க இன்றைக்கி கிளைமேட் சூப்பருங்க நான் கிளைமேட் செக் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் ஓகே கிளைமேட் அதாவது என்ன ரஃப் நான் சொன்னல ஸ்னோ எவ்வளோ இருந்தாலுமே நம்மளால் தாங்கிக்க முடியுங்க பட் வந்து என்ன இருந்தால் தாங்க முடியாதுன்னா இந்த டைமில் மழை பெஞ்சால் அவ்வளோதாங்க நம்ம காலியாகிடுவாங்க சரியாக மாட்டிப்போங்க மழையில் வேறு லெவலில் இருக்குங்க கூலிங் ரோடு ஃபுல்லாக ஐஸாக இருக்குல்லைங்க அதனால் வந்துடும் கூலிங் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குங்க ஐயோ ஐயோ அண்ட் வந்து என்ஆர்எஃப்ஏ ஒரு சில வீடியோலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ பார்க்கும் போது அது வந்து நான் வேணுங்கனே பண்ணுற மாதிரி தெரியும் அது வந்து கீழே உள்ள வருதான் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே சத்தியமாக சொல்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து வேணுங்கனே பண்ணுறதே கிடையாதுங்க ஒரு அந்த டொசி மதான் மலையிலேருந்து கீழே விழுந்திருப்பேன் அது உண்மையாக வலிக்கு விழுந்தது தாங்க அது அது அப்படி தெரியும் அது வீடியோ எடுக்கிறதுனால அப்படி தெரியுங்க அதாவது அது அந்த பார்வை அப்படி தாங்க இருக்கும் உண்மையாகவே சொல்ல போனேன் வீடியோவில் என்ன இந்த இங்கே கீழே உள்ளதான் இதே இந்த சீரியஸாக இருக்கிற டைமில் வீடியோ எடுத்தால் கண்டிப்பாக ஆப்வியஸாக மக்களாகி உங்களுக்கு அது அப்படி தாங்க தெரியும் ஸோ வந்து ஆனால் நான் அந்த ஒரு எண்ணத்தில் இது பண்ணலைங்க உங்களுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் உங்களுக்கு நல்ல நல்ல பிளேசஸ் சுற்றி காட்டணும் கவர் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தாங்க அந்த எண்ணத்தில் மட்டுமே தான் நான் வந்து அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ்லாம் எடுக்கிறேங்க நம்ம அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கோம் இன்னும் நம்ம வீடியோஸ் கவர் பண்ணணும் இல்லையாங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் நிறைய இருக்குது இல்லைங்க அச்சா அது ரோடு வேறு இங்கே கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடிங் மாதிரி தாங்க இருக்குது அந்த அளவுக்குலாம் சரி இல்லைங்க ரோடு அவர் அடிச்சு நவர்கிட்ட போயிட்டுருக்காரு சரிங்க அவர் நம்மளோட கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டாருங்க நம்ம அந்த ஸ்னோவில் கையில் வச்சுருந்தோம்ல அதனால் தலைவர் முன்னாடி போயிட்டாருங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க இந்த ஸ்னோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரையுதுங்க சாவி போகிற இடத்துல ஐயோ ஐயோ சூப்பராக இருக்கலைங்க குளிருதுங்க நல்லா குளிருதுங்க நல்லா ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் சந்தோஷமாக இருக்குங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குங்க உடம்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இதமாக இருக்குங்க இது பாருங்கள் நேரம் ஃபெக்கீலெலாம் ஃபுல்லாக பண்ணி தாங்க இப்போ கீழே இறங்கி நம்ம அதுக்கப்புறம் மேலே ஏறுவோங்க வா ரோடு சும்மா அற்புதமாக இருக்குங்க நமக்கும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனோங்க பட் நமக்கு எல்லாமே ஓகே தாங்க அந்த நர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா உன் கை கால் அடக்கிட்டு கொஞ்சம் சும்மா இருப்பா தம்பி நீ வந்து இந்த டான்ஸ் போடுறது இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்ணாத நீ ஆக்டிவான பர்சன் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இங்கேலாம் உன்னோடய ஆக்டிவிட்டிலாம் உன்னோட பாச்சாலாம் பழிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நீ வந்து உங்கள் ஊரோட வச்சுக்கோ அதெல்லாம் அந்த நர்ஸு இது லடாக் லடாக்லலாம் நீ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆட்டம்லாம் நீ போடக்கூடாது இது லடாக்லாம் ஆட்டம் போட்டால் நீ திரும்ப ஹாஸ்பிட்டல் தான் வரணும் அப்படின்ட்டாங்க நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க
அந்த பெட்டில் படுத்துருந்தாங்க ஆக்சிடென்ட் இதை மாட்டிக்கிட்டு சிஸ்டர் எனக்கும் மாட்டுங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது மாட்டுங்க மாட்டுங்கன்னு யூ ஆல் ரைட் நிதிஷ் யூ ஆல் ரைட் நீலாம் மாட்டக்கூடாது அப்படின்னு சிஸ்டர் எனக்கும் ஆசையாக இருக்குது மாட்டி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அப்புறம் தான் போய் கொஞ்ச நேரம் கேட்டேன் அப்புறம் மாட்டி விட்டாங்க அந்த ஆக்சிடென்ட் சொல்லிட்டு ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா அது வச்சு நல்ல சூப்பராக இருந்துச்சுங்க மைண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கிளியராக இருந்துச்சு நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு மூக்கு அடைப்பாக இருந்துச்சா அதனால் அதை வச்சுக்கிட்டேன் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரில் அது ஒன்றும் இல்லைங்க அதில் ஒன்றுமே வராதுங்க அப்போனா சொல்கிறேன் நார்த்து அதில் வந்து சும்மா நார்மலாக அந்த காற்று வருது இல்லைங்க அந்த அந்த அடிக்கிறதுல காற்று அந்த மாதிரி ஒரு காற்று மாதிரி வரும் அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம அடித்து பிரித்து நோத்து கொண்டு தான் நார்ஃபே இனிமேல் பார்க்க போகிற ரோடெலாம் வெறித்தனமாக இருக்க போகுதுங்க பாய் பார்த்திங்களா ஒரு கையில் மொபைலில் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வர்றாரு ஏ வாங்க நேரஃபே போகலாம் இனிமேல் நம்ம ரோடுங்க அடித்து பிரிக்கலாங்க ஆனால் வேகமாக போனால் திருவிழா தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ரோட்லாம் தாரணம் போய்க்கலாங்க நம்ம ஆஃப் ரோடிங்கில் தான் நம்ம தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் பிரச்சனைங்க நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் போகக்கூடாதுங்க ஆஃப் ரோடிங்லாம் இந்த ரோட்லாம் நம்ம அடித்து பிரியோ பிரியோன்னு பிரித்து கிழிக்கலாங்க இந்த ரோட்லலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரோடுங்க இது மாதிரி ரோடாக வந்தால் நம்ம நம்ம தாங்க இங்கே அடே எங்கள் அப்பா வா செம்ம கிளிங்க அழகாக ஒரு எயிட்டி நைன்டியில் போகலாங்க இந்த ரோட்டில் ஜம்முனு என்ன என்ன ரஃபே ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கார்னரிங் பண்ணுறதுனா நாங்கள் பயமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ்லாம் இருக்குங்க பின்னாடி டாப் பாக்ஸு லக்கேஜ்லாம் நிறையா இருக்குது நல்லா தாங்க கொஞ்சம் கார்னரிங் பண்ணுறது பயமாக இருக்குது கீழே ஒன்று திரும்பணும் அப்படின்னு நம்ம கீழே உள்ள மாட்டோம் ஏதாவது டாப் பாக்ஸ் தட்டிட்டு கீழே ஒன்றும் பயமாக இருக்குங்க ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் பாக்ஸ் வந்து தட்டிட்டு கீழே வந்துருச்சுங்க வண்டி வருங்க சவுண்டு கூலிங்க திடீர்னு ஓ இது முன்னாடி தான் போகுதா நமக்கு முன்னாடி வர மாதிரி இருந்துச்சுங்க ஏ ஓரமாக வராதப்பா தலைவர் வாங்க நேரஃபே இந்த ரோட்டில் பிரிக்கலாங்க வச்சு அவ்வளோதாங்க இனிமேல் நம்ம ரோடுங்க என்னஃபே என்ஜாய் பண்ணுறோங்க வாங்க ஸ்பீட் த்ரில்லுங்க அது மாதிரி உங்களை த்ரில்லாக அழைச்சி போகிறோம் வாங்க பட் நீங்களும் த்ரில்லுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீடாக போகக்கூடாது நேரஃபே மை கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் இது வந்து நான் ஸ்பீடாக போகிறேன் நீங்கள் ஸ்பீடாக போகாதீங்க ஓகேங்களா அது தப்பு அது தப்பு நான் ஸ்பீடாக போவோம் ஆனால் நீங்கள் ஸ்பீடாக போகக்கூடாதுங்க என்னடா நித்திஷ் இது என்னடா கொடுமையாக இருக்குது எங்களை மட்டும் ஸ்பீடாக போனால் சொல்கிற நீ மட்டும் ஸ்பீடாக போகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க டைம் வரும் நேரஃபே ஒரு டைமிங் வரும் நம்ம அங்கே இங்கேயும் போய் கீழே விழுந்துருக்கோம் நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்க இது மாதிரி இந்த ரோடெலாம் நமக்கு ஒரு சப்போ மேட்ருங்க அதனால் மட்டுமே தான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கேங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கெல்லாம் படுத்துடலாங்க வண்டியை போட்டுட்டு வா அதுவும் இல்லாமல் நல்லா சாயுங்க டாப் பாக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல சூப்பராக சாயும் அவ்வளோதாங்க ஏ கீழே ஒரு லேக் இருக்குப்பா தெரியுதா உங்களுக்கு அட்டி பொழிச்சிட்டு போகிறோங்க வேற லெவலுங்க வாடா இத்தீசே அன்றுடுங்க இந்த ரோட்டில் மாஸ் பண்ணுறோம் என்ன ரஃபே இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடு கேமரா அதெல்லாம் இருக்காதுங்க அதில் எழுதி ஓட்டிடுவாங்க நீ நீ ஒழுங்காக ஸ்லோவாக போனால் உன் உயிர் தப்போம் இல்லைனா உன் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அப்படியே எழுதிடுவாங்க அது இல்லாமல் என்ன ரஃபே இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க யாருமே என் வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய கஷ்டப்பட்டேங்க ஸோ வந்து நான் மோட்டவளாக சூஸ் பண்ணது என் உயிரை தியாகம் மட்டும் தாங்க நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒப்பனாக சொல்கிறேங்க என் உயிர் தான் முக்கியம் அப்படின்லாம் சூஸ் பண்ணல நான் வந்து எல்லாத்தையும் எதிர்த்து தாங்க இல்லை இறங்கியிருக்கேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா அப்பா பார்க்க முடியாது எங்கள் எங்கள் அம்மா அப்பா பார்க்க முடியாது தங்கச்சி பார்க்க முடியாது ஃபேமிலியில் உள்ள யாரையும் பார்க்க முடியாது எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னால் போக முடியாது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஃபங்க்ஷனில் ஜாலியாக இருப்பாங்க போவாங்க எல்லாருமே நம்ம நமக்கு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து அனுப்புவாங்க அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்குலாம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் எல்லாருமே அங்கே ஃபங்க்ஷனில் சோறு சாப்பிடுவாங்க இலையெல்லாம் வச்சு நாங்கள் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு எல்லாம் ஜாலியாக இருப்பாங்க அப் அந்த டைமில் நம்ம மட்டும் இங்கே இருப்போம் யோசிச்சு பாருங்கண்ணா அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்டு ஒரு மாதிரி ஆகும் அதுக்கப்புறம் பழகிடுச்சிங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மாட்டையும் சொல்லிட்டேன் அம்மா எனக்கு என்ன நடந்தாலும் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லிட்டேன் எங்கள் அப்பாட்டையும் சொல்லிட்டேன் அப்பா
எங்கள் அப்பா கேட்டே இருப்பாங்க என்னடா நீ எனக்கு ஒரே ஒரு பையன் தான்டா இதெல்லாம் நீ பண்ணுற எனக்கு இவ்வளோ பயமாக இருக்குது வீட்டில் எங்கள் அம்மாவும் வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மாவும் சொல்லுவாங்க நீங்களே சொல்லுங்க என்ன ரஃபே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பெரு பெருசாக எனக்கு காலேஜ் படித்து வெளில போய் வேலை செய்கிறதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாதுங்க எனக்கு அது பிடிக்கல எனக்கு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட் இருக்குங்க அது பார்த்தீங்கன்னா போட்டு கூட போவேன் பட் எனக்கு அதுவுமே எனக்கு வந்து பிடிக்கலைங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல வெறும் கடல் 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 ஒரே இடத்துல மட்டும் தான் இருக்கணும் அதுவுமே எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து மீடியா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இந்த டிக்டாக் பண்ணுறது இந்த டான்ஸ் ஆடுறது அப்புறம் பேசுகிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சரி அப்போ தான் தோணுச்சு ஓகே மோட்டோ லாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஜாலியாக தான் நான் சூஸ் பண்ணேன் இதை அதுக்கப்புறம் போக போக இதில் உள்ள கஷ்டங்கள்லாம் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது தெரிய ஆரம்பிச்சுனா ஓகே மோட்டோ விளாக்னா இப்படி தான் இருக்கும் போல் அப்படின்னு எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் ஓகே என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் என்ன நடந்தாலும் சரி தான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெவல் வர வர வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்துக்கும் தயாராகிட்டேன் என்ன ஆனாலும் சரி உடம்புக்கு பிரச்சனைனாலும் சரி கீழே விழுந்தே போனாலுமே சரி நம்ம வந்து இந்த ல இந்த ஒரு ஒர்க்கை பார்த்துட்டு அதாவதுங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு நம்ம போகும்போது சந்தோஷமாக நிம்மதியாக போகலாங்க உண்மையாகவே சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம பிடிக்காத ஒரு வேலை பார்த்துட்டு நம்ம எங்கேயாவது போய் போகிறதுக்கு நம்ம பிடிச்ச ஒரு ஒர்க்கை செஞ்சுட்டு நம்ம போகிறதுல தப்பே கிடையாதுங்க ஸோ வந்து நான் 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 பார்க்குற ஒரு விஷயத்த அதை உங்களுக்கும் நான் காமிக்கிறேன் நிறைய இருக்குதுங்க இதில் வந்து இது மூலிமா நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்களும் வந்து இது ஒரு லைஃப்பாக எடுத்து சூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் வந்து எல்லாத்தையும் எதிர்த்து தாங்க சூஸ் பண்ணோம் அதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்ற கருத்துமே கிடையாதுங்க எவ்வளோ வழி வருத்தம் இருக்குங்க அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஸ்பீடாக இப்படி தான் ஸ்பீடாக போவோங்க இதோ இது என்ன ஸ்பீடு இதோட அதிகமாகவே போவோங்க என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லங்க எனக்கு இதோட அதிகமாகவே போவோங்க அதனால் நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இன்ஸ்பியர் ஆ ஆக்காதீங்க இது வந்து இது உண்மையாகவே சொல்கிறாங்க இது ஒர்த்லெஸ்ஸுங்க நான் நான் போகிறேன் ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போகிறதுன்றது ஒர்த்லெஸ் இது நான் தப்பாக யாரையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைட் பண்ணலைங்க தப்பாக வந்து யாருமே டிமோட்டிவேட்டும் பண்ணி விடலங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் பண்ணுறேன் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் படிக்கல வேலைக்கும் போகலை நாலு காசும் சம்பாதிக்கல உங்கள் மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் என் அண்ணன் தம்பி எல்லாருமேங்க நீங்கள் காலேஜ் முடித்தவங்க எல்லாருமே யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் நல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா கட்டி படிக்கிறீங்க இன்ஜினியரிங் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ கா காசு கட்டி படிக்கிறீங்க ஸ்கூலில் அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல படிக்கிறீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்க தீயா மாடா உழைக்கிறீங்க ஆடா எதுவும் சொல்லிக்கலாங்க தேய் தேயும் தேயிறீங்க பட்டு புக்கே போட்டு தேய் தேய் தேய்க்கிறீங்க இதனால் என்ன பயன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பாப்போம் என்ன பயன் சொல்லுங்கள் நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொருத்தவங்க கீழே வந்து நம்ம வேலை தாங்க பார்ப்போம் அது அந்த வேலையும் கூட அதுலேயும் நல்ல வேலைன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தில் ஒரு நூறு பேர் தாங்க நல்ல வேலை நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் மற்றவங்க அதாவது விஐபி வேலையில்லா பட்டத்தாரி அவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியுங்க உண்மையிலுமே நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் எப்படின்னு ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க எல்லாருக்குமே எல்லாமே எல்லாம் அமைஞ்சிடாதுங்க உண்மையாகவே சொல்கிறேன் எல்லாருக்குமே எல்லாமே அமைஞ்சிடவே அமைஞ்சிடாது நீங்கள் இது எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தாங்க நான் அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துட்டாலும் சரி எதுவும் இருந்தாலும் சரி தாங்க எல்லாருக்குமே எல்லாமே அமைஞ்சிடவே அமைஞ்சிடாதுங்க ஸோ வந்து படித்தவங்க எல்லாருமே வேலைக்கு போகணுன்னா வேலைக்கெலாம் போக முடியாதுங்க யூடியூப் ஈஸியாக மணி என்னிங்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் வந்து இதில் நம்ம பேஷனிட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணால் நம்ம அதில் ஜெயிக்க முடியுங்க பட் வந்து இதில் வந்து க்ரியேட்டர்ஸ் எக்கச்சக்கங்க இதில் வந்து உள்ளே வந்து நம்ம செக்ஷன் ஆகி நிற்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க இது ஒன்று இருக்குது படிப்பாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரிங்க எல்லாத்துலேயுமேங்க காம்படிஷன் அதிகங்க நம்ம போட்டி போட்டால் தாங்க நம்ம ஜெயிக்க முடியும் போட்டி போடணும் பெட்டராக போடணும் ஒரு விஷயம் படிப்பாக ஒருத்தன் வந்து ஐம்பது மார்க் எடுத்தனா அதை விட நம்ம அறுபது மார்க் எடுக்கிறது நம்ம நம்ம ஜெயிக்கணுமோ தோக்கணுமோ முயற்சி பண்ணணும் அதே மாதிரி தாங்க நானும் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோட ஒருத்தவன் நல்லா ஹைப்பாக இருக்கும் என்னோட நல்லா ஒருத்தன் பெரியாளாக இருக்கான்னா கை தட்டுவேன் அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் கை தட்டுவேன் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அவன் என்னெல்லாம் பண்ணான் ஆ கை
என்ஆர்எஃப்னு ஒரு பிராண்டை எடுத்துகிட்டு போய் நான் சேர்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருமோனு யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னொரு விஷயங்க தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு மூ இப்போ ரெண்டு மூணு கட்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு கட்சி அதை ஆரம்பித்து அதை கொண்டு வர கொண்டு வர முடியுமாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் எவ்வளோ டஃப்பு அதே மாதிரி தாங்க யூடியூப்லேயும் மோட்டோ விளாக்குகளையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குங்க ஸோ வந்து இந்த ஒரு இடத்துல இந்த இவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யம் டிடிஎஃப்ன்ற ஒரு விஷயம் இவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யம் அந்த 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 வாசனை நான் இருக்கும் போதே நான் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஓரளவுக்கு இன்னும் நான் விடாமல் நான் பண்ணிட்டு தாங்க இருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் அண்ணன் மேலே ஒரு சின்னதாக கூட எனக்கு பொறாமப்பட்டது கிடையாதுங்க அண்ணன் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி எஃபர்ட் போடணும் அப்படின்னு மட்டும் தாங்க நான் நினச்சிருக்கேன் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் எனக்கு ஹார்ட் டு ஹார்ட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓப்பனாக சொல்கிறேங்க இதில் வந்து சொல்கிறதுக்கு மாற்ற கருத்தே கிடையாதுங்க ஏன்னா அவ்வளோ பிடிக்குங்க பட் வந்து ஒரு சில விஷயத்துக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்க இந்த என்ஆர்எஃப்ன்ற ஒரு விஷயத்த நான் வந்து அந்த மக்கள் காதில் போய் இந்த என்ஆர்எஃப்ன்ற ஒரு விஷயத்த மக்களை ஏற்றுக்க வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் எல்லாரையுமே ஏற்றுக்க வச்சுருக்கேன் இதை ஏற்றுக்கிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண விஷயமே இல்லைங்க என்னம்மா கேட்டாங்க டிடிஎஃப் மாதிரி என்ஆர்எஃப்பா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க ஏங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎம்டபிள்யூன்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு பிராண்ட் இருக்குது ரோல்ஸ் ரேஷன் பிராண்ட் இருக்குது பிஎம்டபிள்யூன்னு பிராண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் க்ரியேட் ஆகிட்டு தாங்க இருக்கும் ஸோ வந்து டிடிஎஃப் பார்த்தா என்ன ஆரஃபா அப்படின்லாம் இதெலாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்புங்க இதெல்லாம் நான் வந்து என்ன வாசனை நான் கண்டென்ட்டை க்ரியேட் ப எடுத்து திருடி போட்டேன்னா அப்படிலாம் நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்க வாசனனாவே வாசனனாவே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்து அதெலாம் வேறு மாதிரிங்க என் ஆட்டோ இருக்கலாம் அண்ணன் வந்து செம்மையாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க யார்ரா நீ யார்ரா இத்தனோண்டு பையன் நீ இவ்வளோ இதாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அண்ணா அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணியிருக்காங்க உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பட்றா நான் இருக்கும் வந்து எப்பட்றா நீ உள்ளே வந்த அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் ஆ ரொம்ப கஷ்டம்டா ம நான் கேட்பேன் அண்ணா மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்களா அண்ணா என்ஆர்எஃப் ப்ராண்டு அப்படின்லாம் நான் ஃபோன் பேசும்போது கேட்டிருக்கேன் அண்ணன் சொன்னாங்க அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்கடா நல்லா இருக்குடா பேர் நல்லாயிருக்கு இன்ட்ரோ நல்லாயிருக்கு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குடா எல்லாமே சொன்னாங்க அண்ணன் வந்து என்ஆர்எஃப் எல்லாருமே சொன்னாங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி இப்போ தாங்க ஒரு லைஃப்பில் வந்து அந்த ப்ராண்ட் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட சேர்த்தது தாங்க என்னோடய முதல் வெற்றியே எனக்கு மனசில் நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்குது நான் அப்பப்போ வேகமாக போவேன் பட் வந்து என்னோட ஃபே அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வேகமாக போகலா போகாதீங்க சரிங்களா ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணும்போது அப்பப்போ ஸ்பீடு போகிற தப்பு இல்லைங்க இழுத்துக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாதுங்க பட் சேஃபாக இல்லைங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஒரு பைக் வாங்கினா என்னது நாங்கள் ஸ்பீடாக வாங்க போகாமல் இருப்பாங்க பசங்களாம் பைக் வாங்கினா ஸ்பீடாக இருக்குது தான் போ ஒரு பைக் வாங்கினா ஸ்பீடாக போக தாங்க செய்வாங்க ஆனால் வந்து எங்கெங்கே ஸ்பீடாக போகணும் எங்கெங்கே ஸ்லோவாக போகணும் அதெல்லாம் பார்த்து போனால் தாங்க கரெக்டாகவே இருக்கும் நம்ம மட்டுக்கு எடுத்தவங்க ஓட்டணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதாங்க எங்கேயாவது போய் குத்து வச்சுட்டு கால் ஒரு பக்கம் கை ஒரு பக்கம் தலை ஒரு பக்கம் கிடக்குங்க அப்படிலாம் ஓட்டே கூடாதுங்க பைக்கு ஸோ அது பார்த்து நீ தானாக ஓட்டணும் நல்லா வேகம் போகிறீங்களா ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சால் அப்படியே ஸ்லோ அடிச்சிடணும் அவ்வளோதாங்க இதை வந்து முன்னெல்லாம் ஃபா ஃபாஸ்ட்டாக போனால் தப்பு கிடையாதுங்க இப்போலாம் அது தப்பு தப்பு அது தப்பு அது தப்பு 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 தப்புனா நா இது எப்படி ஏற்றுக்க முடியுதுலாம் இப்போ ஒரு சினிமா வந்து எடுக்கிறாங்க திருட்டு வீசி எடுத்தால் சினிமாவோட பொழப்பில் மண்ணளி கொட்டுறது பைக்கிங்கில் மெயினே ஸ்பீடிங் தாங்க ஒரு ஸ்பீடாக போனால் தான் வீடியோ பார்க்குறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கும் அதிலே தூக்கி ஸ்பீடாக போனால் கேஸ் அது இதுன்னு சொன்னால் என்னங்க பண்ணுறது ஐயோ எனக்கு இதெல்லாம் நினச்சாலே சிரிப்பு வருதுங்க இதெல்லாம் எனக்கு உண்மையாகவே சொல்கிறேன் இவ் இவ்வளோ நாள் இல்லாத மக்கள் இவ்வளோ நாள் இல்லாதவங்களாம் இப்போ இந்த வரை இந்த ஸ்பீடுக்கெலாம் கேஸ் போடுறதுனால என்ன ரஃபை தூக்கி உள்ளே போடுங்க அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதெல்லாம் நினச்சாலே சிரிப்பு தாங்க வருது ஸோ வந்து முட்டை போகிறவங்க தான் தெரியும் குண்டி வலி எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு அதெல்லாம் நினச்சா சிரிப்பு தான் என்ன ரஃபை வருது முட்டை போகிறவங்க தான் தெரியும் குண்டி வலி அப்படின்ற மாதிரி ஏங்க இப்போ தாங்க கீழெல்லாம் விழுந்துக்கிட்டீங்க இப்போ நான் சிரிக்கலாங்க மனசில் அவ்வளோ வேதனை இருக்குங்க இப்போ தான் கீழெல்லாம் விழுந்து கால் கையெல்லாம் உடச்சிக்கிட்டு வண்டியெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் திரும்பவும் வண்டி கீழே விழுந்து கண்ணாடி உடஞ்சிச்சு இது வரைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் லடாக் ரேடு வந்து வந்
என் வண்டிக்கு வரும்போது நாற்பது வரை நல்லா செலவு பண்ணேன் ஆரோஃபே ஐயோ யூடியூப்லேருந்து ஏதோ இன்கம் வருவங்க ப்ரொமோஷன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ப இன்கம் வருவங்க பட் வந்து ஒப்பனாக சொல்கிறேங்க எல்லா காசுமே நான் செலவு பண்ணிட்டேங்க இந்த ரைடு முடிச்சு வச்சுக்கோங்க என் பாக்கெட் வந்து வெறும் பாக்கெட்டுங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரைட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மணி வரும் அதுவும் கரைஞ்சிருவோங்க நம்புவோம் ஓடுவோம் அப்படின்னு சொல்லாங்க ஓடிட்டுருங்க என்னால் ஃபே இப்போ தாங்க அந்த கடையில் மேகி சாப்பிட்டேன் அங்கே ஒரு கடை இருந்துச்சுங்க குட்டியாக ஸோ வந்து மேகி சாப்பிட்டு அப்படியே நம்ம பறக்க போகிறோங்க ஜாலியாக ஃப்ளை பண்ணலாம் வாங்க என்னால் ஃப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா ரோடு வந்து சூப்பராக இருக்குங்க பாறை விழாமல் இருந்தால் ஓகேங்க இந்த பாருங்கள் ரோட்டில் பாறை விழுந்துருக்கு பாருங்கள் ஊட்டிகிட்டு வா வெறுத்தனமான ரோடுங்க லே டு டிஸ்கித் போகிற ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ரோடுங்க நம்ம அப்படியே நம்ம நூப்ரா வேலி போயிட்டு அப்படியே நம்ம டிஸ்கித் போய் வேண்டியதாங்க கருத்துங்களாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் நூப்ரா வேலி போக போகிறோம் நூப்ரா வேலி போயிட்டு நம்ம டிஸ்கித் அடிச்சிடலாங்க இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தினா ஸ்னோ கம்மியாக தாங்க இருக்கும் நம்ம ஏன்னா இப்போ கீழே இறங்கிட்டுருக்கோம் கீழே இறங்கி அப்புறம் திரும்ப மேலே ஏறுவோங்க இப்படி தான் நடக்கும் எப்படி இருக்கு வருங்க மலையெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மவுண்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட்டுங்க நம்ம மேலே இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட்டுங்க வா எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு வந்து ரோடு நல்லா போட்டு வச்சுருவாங்கப்பா செம்மையாக இருக்குங்க ரோடு நவம்பர் டிசம்பர் டைம்லாம் ஃபுல் ரோடு பிளாக்குடுங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல ஃபுல்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனி தாங்க இருக்கும் பனியை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காதுங்க வாவ் செம்மையாக இருக்குல்லைங்க ரூட்டு என்ன ஃபே ஜாலியாக இருக்குங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமராலாம் மாட்டலைங்க சரி அப்படியே வியூ நல்லா தானே இருக்குது ஒரே வியூலே பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா மாட்டலைங்க செம்ம வியூங்க ரோடு உண்மையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறுத்தனமாக இருக்குங்க அடித்து பிரிக்கலாங்க வாவ் நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குங்க நீங்களே பைக் ஓட்டுற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் என்ன ரஃப் சரிங்களா அண்ட் வந்து உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எப்பவுமே கொடுத்துட்டே இருங்க என்ன ரஃபு கொடுத்துட்டே இருங்க லைக்காக போட்டு விட்ருங்க கமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க ஷேராக போட்டு விட்ருங்க எல்லாம் பண்ணி விட்ருங்க என்ன ரஃபு செகண்ட் இயரில் வச்சு அழுத்தி பிடிக்கிற மாதிரிங்க தேடிக்கிருங்க ஆடே எங்க அப்பா சரிஞ்சிட்டே வருதுங்க வேறு லெவலில் ஹண்ட்ரட் ஏத்தில் அந்த ரோட்டில் தாராளமாக ஆண்டர் போகலாங்க ஹண்ட்ரட் ஏத்தில் அப்படியே விட்டுருவோம் ஓகே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இங்கேருந்து நம்ம ஸ்லோ பண்ண ஆரம்பித்தா தான் நம்ம டேனிங்கில் கரெக்டாக வளைய முடியுங்க எப்படா நித்தீஷ் இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் சந்தோஷமாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க அதுதான் நாங்கள் வாழ்க்கை அதாவது வாழ்க்கையில் இன்பம் துன்பம் கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாம் வருங்க அதுதாங்க வாழ்க்கை எப்பவுமே கஷ்டம் மட்டும் இருந்தால் வாழ்க்கையாங்க வாய்ப்பே இல்லைங்க இருங்க இதுக்குள்ளே பூந்துப்போம் பூரா ஆய் பூந்துட்டேன் இருங்க இந்த கல்குள்ளே பூந்துருமா வா ஓய் இங்கே ஆஃப் ரோடுங்க இங்கே ரோடு பிளாக்கா ஆ ஆமாங்க இல்லை இல்லை இன்னொரு ரோடு விட்டுருக்காங்கப்பா நான் பயந்துட்டேங்க ப்ரோ பயந்துட்டேன் ப்ரோ ரோடு பிளாக் ஆகிடுச்சு பயந்துட்டேன் ப்ரோ ஐயோ ஐயோ நான் பயந்துட்டேன் நான் ரோடு பிளாக் ஆகிடுச்சின்னு நினச்சிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ரோட்டுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணிலாம் ஓடுது இல்லைங்க அதனால் வந்து அதெல்லாம் கீழே அனுப்புறதுக்காக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இனிமேல் எல்லாம் ஒரு டூ இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லடாக் வந்து ரோடெலாம் சூப்பராக ஆகிடுங்க எல்லா ரோட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக போட்டுருவாங்க செமையாக மெயின்டைன் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா டூரிஸ்ட்லாம் அதிகமாக வந்து வந்து போகிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக போட்டுருவாங்க ஏன்னா இங்கெல்லாம் டூரிஸ்ட்லாம் எக்கச்சக்கமாக வர ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு லாரி ஒன்று வருதுங்க மில்ட்ரி லாரிங்க அப்படியே இங்கே ஸ்லோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அப்படியே இங்கே ஸ்லோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே வளைய வேண்டியதாங்க ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்குங்க நம்ம நம்ம பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹெவி வெயிட்டில் இருக்குங்க அந்த பைக்கில் கொஞ்சம் வெயிட் ரொம்ப கம்மி தாங்க நம்ம பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் மடங்கு வெயிட்டுங்க அப்படியே எங்கள் அப்பா எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பார்த்துட்ருக்காங்க என்னப்பா அவர் கல்ல உருட்டி விட்டு வராது எப்போ எப்போ அண்ணனை பார்த்தீங்களா என்னண்ணா ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா கல்ல ஊட்டி விட்டு விளாட்றாருப்பா அவர் கல்ல ஊற்றி விட்டு விளாண்டுட்டு இருக்காருங்க அவர் ஐயோ ஏதா ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா என்னங்க பண்ணுறது ஃபுல்ல
கரெக்டாக இந்த மாதிரி வெயில் டைம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தார் ரோடு போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியா பார்டரில் அப்படியே சுற்றிட்டுருக்கோங்க மேலே மேலே ஏறி ஏறி வந்துட்டுருக்கோங்க இப்படி தான் போகணும் கீழே இறங்கக்கூடாது ஃபுல்லாக கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தார் ஊற்றி வச்சுருவாங்க நேரம் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தாங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஐஸ்லாம் இல்லாமல் மழை இல்லை இல்லை ஒரு மாதம் தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தன்னால் ஐஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருவோங்க இதோடலாம் இங்கே கடை இருக்குங்க அதாவது பிஸ்கெட்டுக்கு போகிற ரூட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக தாங்க இருக்கும் கவலை விடாங்க பாஸ் வித் கேர் எஸ் பாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல கேட்க மாட்டாங்க தான் அதுக்காக நம்ம எடுக்காமல் இருந்துடக்கூடாதுங்க பாஸ் நம்ம கம்பல்சரி எடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா வந்து பாஸ் பாஸ் தான் நம்ம எங்கேருந்து வரோம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆதார் கார்டு எல்லாமே பாஸில் தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் பாஸ் எடுத்துருங்க ஏதாவது ஒன்றா ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம அப்போ தான் வந்து பைக்கில் இன்சூரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக இருக்குங்க இங்கெல்லாம் விழுந்தால் எங்கே விழுறோம் ஏது விழுறோம் எதுவுமே தெரியாதுங்க இந்த ரோடு தான் ப்ரோ பார்த்தீங்களா சிமெண்ட் ரோடு மாதிரி போடுறாங்க இப்போ மேலே அதாவது பாலம் மாதிரி கட்டுறாங்க வாட் ஆப்பன் சிஸ்டர் வாட் ஆப்பன் ரோப்பு ஓகே ஓகே ஐ ஹாவ் ரோப் வெயிட் சிஸ்டர் ஒயிட் வெயிட் ஆமாம் ஆமாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரோப் இருக்குது ஓகே சிஸ்டர் சிஸ்டர் ரோப் கேட்டாங்க என்ன ரஃபே அதனால் நம்ம ரோப் கொடுக்குறோம் என்ன ஹேவ் அ சேஃப் ஜேர்னி ஹேவ் அ சேஃப் ஜேர்னி சிஸ்டர் பாய் பாய் ஓகே ஓகே ஐ ஹேவ் ஓன்லி ஒன் ரோப் சிஸ்டர் ஓகே போலாங்க ஓகே வாங்க என்ன ரஃபே போகலாம் ஆமாம் ஐயோ ஸோ வந்து பாவங்க அதனால் நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரோப் இருந்துச்சு அதனால் தான் நம்ம அவங்க கொடுத்தாச்சுங்க ஸோ அவங்க பைக்கர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே நம்ம உதவி பண்ணுங்க நம்மளால் முடிஞ்சது என்ன உதவியோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணிடணுங்க முடியாத பட்சத்துக்கு அது வேறு பட் முடிஞ்சது இருக்கிறது நம்ம பண்ணிடுவாங்க அது நம்ம எப்பவுமே நம்மளோட அது ஒரு ஹேபிட்டுங்க நமக்கு சரி வாங்க நிறைய போகலாம் இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியுமா ஆ போகலாம் அப்படி எங்கள் அப்பா ரோடு வேறு லெவலுங்க என்ன ஒரு சந்தோஷம் தருவாங்க எனக்கு அப்படி இருக்குங்க சந்தோஷம் சூப்பர் 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 வாங்க ஏறுவோம் அழுத்தி பிடிப்புமா ரெடி த்ரீ டூ ஒன் அழுத்தி பிடிச்சிட்டேங்க ஹண்ட்ரடுங்க மூணு இயரில் கரெக்டாக ஹண்ட்ரடுங்க கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவுங்க ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பெல்லாம் டேன் ஆகலைங்க ஓரளவுக்கு தெரியுதுங்க அதனால் நம்ம தான் நம்ம பயப்படாமல் ஓட்டலாங்க என்ன இங்கே கல் சரிவிழுந்தால் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை லைட்டாக கல் மேலே ஏறினா அப்படியே ஊட்டிட்டு விழுந்துருவாங்க சூப்பர் ரோடு என்ன ரஃபே வேறு லெவலில் இருக்குல்ல வெறித்தனமான ரோடுங்க செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் டேனிங் பாருங்கள் சூப்பராக வருது பாருங்கள் செம்ம டேனுங்க ஃபுல்லாக இங்கெல்லாம் ரோடு போட்டுட்ருக்காங்க வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க இந்த இடத்துலலாம் ரெண்டு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இப்போ தான் இந்த இடத்துலாம் கொத்தி 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 சரி பண்ணி ரோடாக வந்து மேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த ரோடை தாண்டிட்டா சூப்பராக இருக்குங்க தாண்டிடலாம் தாண்டிடலாம் சீக்கிரமாக தாண்டிடலாம் ஆல்ரெடி ஒரு ரோடு போட்டு வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த ரோடு அந்த ரோடு நல்லா இல்லைங்க ஏதோ ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படி தாங்க இருக்குது செம்மையாக இருக்குல்லைங்க ஆனால் நல்லா அழகாக இருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் நான் ரஃப் ஐஸ் கரைஞ்சி கரைஞ்சி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சிங்க ஃபுல் ஐஸு இந்த இடத்துலாம் கரைஞ்சிருச்சிங்க திரும்ப வருது பாருங்கள் பனிமலை அந்த இடத்துல அந்த ஹைட்டாக இருக்கிற இடத்துலலாம் ஐஸ்லாம் இருக்குங்க ஆ ஃபுல்லாக புழுதிங்க ஹெல்மெட் ஃபுல்லாக நம்ம மேலே எனக்கு தெரிஞ்சு புழுதி ஃபுல்லாக அடிச்சுருன்னு நினைக்கிறேங்க ஏன்னா அப்படி தான் இருக்குது ரோடு செம்மையாக அடிக்க போகுதுங்க புழுதி நம்ம மேலே எக்கச்சக்கமாக அடிக்குங்க வா பட் ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம பயங்கரமாக இருக்குங்க பா வெறித்தனமாக இருக்குல்லைங்க ஆஃப் ரோடிங்லாம் பாருங்கள் என்ன ரஃப் எப்படி இருக்குன்னு 
யாரும் இவங்க திடீர்னு குறுக்க வராங்கப்பா சார் சார் ஒன் மினிட் சார் சார் டிஸ்கித் டிஸ்கித் சார் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆ ஓகேங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் நம்ம கேட்டாச்சுங்க ரூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே தானாங்க நூபுரா வேலி டிஸ்கித் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே தாங்க ஓ சூப்பராக இருக்கலங்க ப்ளேஸு இங்கெல்லாம் பண்ணி நம்ம நார்மலாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாதுங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருக்கும் இங்கெல்லாம் பண்ணி ட்ரிங்க் யுவர் சாலிட் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ரூட்டு ஓ லடாக் ஃப்ளாக் எங்கே போயிடுச்சுங்க எடுத்து கீழே விட்டு போங்க லடாக் ஃப்ளாக் கட்டிகிட்டு போனால் தாங்க லடாக்குக்கே அவர் இந்த இடத்துக்கே ஒரு அழகு பைக் லடாக் ஃப்ளாக் கட்டினா தாங்க நம்ம யூமிக்கோக்கே ஒரு அழகு பா செம்மையாக இருக்குங்க ரோடு ஒண்டர்ஃபுல் வியூ என்ன ரஃபே இந்த எபிசோடு இதை ரெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் சந்திக்கலாம் லவ் யூ ஸோ மச் மிஸ் யூ